ഹലോ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ലോങ് ടൈം കാത്തുകത് പറ്റില്ലല്ലോ വരുന്നത് നമ്മുടെ അന്നദാതാവായി പോയില്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ അധിക നേരം നിൽക്കണ്ട ചുറ്റിനും ചാനൽ കണ്ണുകൾ കാണും സ്റ്റീഫൻ അല്പം കൂടുതലാ ഇതെല്ലാം കൂടെ എവിടെ കൊണ്ടോ വെക്കും പി കെ സാറേ വെറുതെ അല്ലല്ലോ കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാര്യം നടന്നിട്ടില്ല അത് ശരിയാ എന്തായാലും അതിനെനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് പി കെ സാറേ മൂന്നാറിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന മണ്ണ് മാന്തി തകർത്തതല്ലേ പഴയ സർക്കാർ അതേ മൂന്നാറില് കുറച്ച് ഭൂമി അതെന്റെ ഒരു ആശയായിരുന്നു കുറച്ച് ഭൂമിയോ സർക്കാർ പോളിസി അനുസരിച്ച് നൂറ്റമ്പത് ഏക്കറാ നിങ്ങൾ അടിച്ചെടുത്തത് യവനങ്ങളിൽ ചൂണ്ടിയാൽ അറിയാലോ ആദ്യം അഴിയുണ്ടെന്നത് ഞാനായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് തലസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് കാണാം കാണണം ചെല്ല
Kaşı 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 kaşı
പറ്റില്ല നിങ്ങളായിട്ട് ഒരേ പാട് ഞാൻ ഇല്ല നിർത്തി എന്റെ പൊന്നു കുട്ടേട്ടാ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും നിന്നെ എത്ര സഹായിക്കുന്ന പരിപാടി പണ്ടേ നിർത്തി എടാ സാമ്പത്തിക നില അല്പം മോശമായത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ സ്വന്തം മോളുടെ കല്യാണം മുറക്കാൻ നിന്നെ കേൾപ്പിച്ചത് പതിനായിരം രൂപയും തന്നു ചേട്ടാ ചേട്ടൻ അത് മാത്രം പറയാം ചേട്ടന്റെ മോളുടെ കല്യാണം മുടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചേട്ടന്റെ മോള് വല്ലോടെ പോയില്ലേ അതിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ജോലി ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടേണ്ട ചേട്ടാ വേണ്ടേട്ടാ എന്നാ കാശ് കാണിച്ച അതൊക്കെ പോട്ടെ നിന്റെ കാറ്റിൽ സുഖമില്ലാന്ന് കള്ളവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് വണ്ടി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയ നിങ്ങളൊക്കെ എന്താണാ കാട്ടിയത് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്റെ വണ്ടിയുടെ ആർ സി ബുക്ക് എടുത്ത് ഒറിജിനൽ വലിയ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി പണയം പിടിച്ച് കാശിടിച്ചില്ല അതിന്റെ പലിശ ഇപ്പോഴും ഞാൻ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഇത് പിന്നെ ബാക്കി ഒരാഴ്ച ചാവിതാ കുട്ടേട്ടോ സെറ്റപ്പാടല്ലേ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചൊരു കുട്ടിയാ ഫോട്ടോ നല്ലതാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വേണ്ട ഞങ്ങൾ അവളുടെ കൂടെ കറങ്ങി ഒരു നാലു ദിവസം കഴിഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഊട്ടിയിൽ ഒരു ഓട്ടം പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ജയശങ്കറിന്റെ മകൾ ശങ്കർ ഉയരം ഏതാണ്ട് അഞ്ചടി ഏഴിഞ്ച് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് സ്മാർട്ട് വെളുത്ത നിറം എന്തിനാ ചായ കെട്ടാനൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാ പ്ലാൻ പ്ലാനും പദ്ധതിയൊക്കെ പി കെ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതല്ല ഇതിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിലല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണാനും ബന്ധം പുതുക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അഞ്ച് ലക്ഷല്ലേ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പോകുമ്പോ കൈയോടെ വാങ്ങിച്ചു പോണം പോവാണ് ശരി മുതലാളി ആ മണി നടന്നേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാം കഴിച്ചിട്ട് പോകാവൂ ആ ഡ്രിങ്ക്സ് അത്യാവശ്യമുള്ളവർക്ക് നീ ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്ക് ഞാൻ അപ്പുറത്തൊന്ന് പോയി നോക്കാം 
അതെ ചിക്കനോ മട്ടനോ പോർക്കോ എന്താ വേണ്ടേന്ന് വെച്ചാ കഴിക്കാ ഒരു മടിയും വിചാരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് കാണുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഞാൻ ഇതാ വരുന്നു അവന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞായറാഴ്ചം ഇത് എപ്പോഴും പറയണ പോലെ അല്ല കണ്ണാടി പറമ്പിൽ എന്റെ ഭാര്യ അമ്മിണിക്കുട്ടിയുടെ പേരിലുള്ള അഞ്ചര ഏക്കർ വസ്തുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോടതി തീരുമാനമായിക്കോട്ടെ അത് കിട്ടിയാൽ തരാനുള്ള പണം പലിശ സഹിതം തന്നിട്ട് ഈ ദേവസ്വം കുട്ടി ദേവലോകത്തിന് പോവോ ഈ കണ്ണാടി പറമ്പിന്റെ കഥ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് കാല കുറയായി അടുത്ത മാസം എന്റെ ഇളയ കൊച്ചിന്റെ മനസ്സമ്മതമാ അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കാശ് കിട്ടണം എന്റെ കാശ് എപ്പോ തരും പറ തരാം നിന്റെ മാത്രല്ല എല്ലാവരുടെയും കാശ് ഞാൻ തരും പുന്നൂസേ അടുത്ത മാസം അല്ലേ ഇളയ കൊച്ചിന്റെ മനസ്സമ്മതം പേടിക്കണ്ട അതിന് ഞാനൊരു പ്ലാൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സൽ പ്ലാസയിലെ തെവൻ ഫ്ലോറിലുള്ള മാഗ്ന കഫയിൽ ശ്രേയം കൂട്ടർ ഒത്തുകൂടാറുണ്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് മൂന്നരയോടെ അവൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവളുടെ കൂടെ കൂട്ടുകാരുള്ള ആരും കാണൂലേ ഇല്ലേ സാധാരണ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവൾ കലൂരുള്ള ജെ എസ് ഓഫീസിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോവാറ് ശ്രേയ ടെൻ ഫ്ലോറിലെ ലിഫ്റ്റിൽ കയറുമ്പോൾ അയ്യപ്പനും കൂടെ കയറണം ഓക്കെ ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയാൽ ഉടൻ നീ അവളുടെ മുഖത്ത് ആ സ്പ്രേ അടിക്കണം വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് അവൾ മയങ്ങി വീണിരിക്കും ഇതാ നീ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ നീ പറ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫിഫ്ത് ഫ്ലോറിലെ ലിഫ്റ്റിൽ ഞാനും ശംഭു നിങ്ങളെ ജോയിൻ ചെയ്യും അവളെവിടെ എത്തിക്കും വരെ മറ്റാരും കാണാൻ ഇടവരുത് കാരണം നമ്മുടെ അറ്റംപ്റ്റ് അല്പം റിസ്ക് ചെയ്യണം അത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റു ഇത് മൃത്യുജയ മാമന് ഇത് എനിക്ക് ഇത് മാമന് എന്തിനാടേ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടുന്നത് എത്ര നേരമായി സാറേ ഞാൻ അകത്ത് കയറിയിട്ട് എന്തുവാടാ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ലേ എടാ ഇതിനകത്താകുമ്പോ നല്ല എ സി ഉണ്ട് പോലീസ് കയറും പേടിക്കണ്ട ഈശ്വര മുക്കിന് മുക്കിന് ഇനിയും എ ടി എം കൗണ്ടറുകൾ തുറക്കപ്പെടണമേ ഇതെത്ര രണ്ട് കഴിക്കുന്നതെല്ലാം കൊള്ളാം രണ്ടാളും ഓവർ ആവരുത് രണ്ടാളോ രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി കാരോടും കൂടിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാർ സാറിന് കന്നിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ നോ പ്രോബ്ലം ഈ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാഴ്ച ശക്തി ഇരട്ടിക്കും കണ്ട രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് വന്നു ഒരുത്തം കണ്ടില്ലേ നോ പാർക്കിങ്ങിൽ വണ്ടി കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാം വല്ലതും തടയുന്നെങ്കിലോ അവം പോയി കണ്ട് ടൂടായിപ്പ് സെറ്റപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വിടണ്ട ഒരു നല്ല ഉടായിപ്പ് കാരനെ വേറൊരു ഉടായിപ്പിനെ നെല്ലുമോനെ ഞാനും കൂടി വരട്ടെ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം ഇറങ്ങി വരുമല്ലോ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ലിഫ്റ്റ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നില്ലല്ലോ ആ 
നിങ്ങൾക്കെന്താ വട്ടം പിടിച്ചോ അതേടി 
എനിക്ക് മുഴുത്ത വട്ടാ അത് ശരിയാ കർത്താവെ ഞാൻ ചങ്ക് തുറന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാ എനിക്ക് ഈ കുരിശുകളെ ചുമക്കാൻ വയ്യ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നരകത്തിലേക്കാണെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ഉണ്ടാക്കി തരണേ എന്റെ കർത്താവെ ചെറിയൊരു തമാശ പറഞ്ഞപ്പോ കർത്താവ് അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്താ കർത്താവെ ആരാ ഈ നേരത്ത് കടക്കാര് അല്ലാണ്ടാരാ ഈ നേരത്ത് തേടി വരാൻ ഓടെ പട്ടി മോളെ നീ കഥകൊന്ന് തുറന്നു എനിക്ക് വയ്യ അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ പോയി തുറക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കുരിയച്ചൻ അല്ലെങ്കിൽ പുണ്ണൂസി കർത്താവെ ഡെയിലി എത്രയോ പേര് എലിപ്പനി പിടിച്ചും ഇടി വെട്ടിയും ചാവണു കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കാശ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരുത്തനെങ്കിലും നിനക്ക് പരിഗണിച്ചൂടെ അതെ ആ വാതിലൊന്ന് പോയി തുറക്കോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ ശമ്പളക്കാരി ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്റെ കൂടെ ധൈര്യത്തിനൊന്ന് വരൂ ഒരെണ്ണം വരില്ലേ പിശാശകള് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് താൻ തരണ്ട അപ്പോ ശരിക്കും കിഡ്നാപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അത് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാട്ടാ എന്നാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് കയറാൻ തോന്നിയല്ലോ എന്റെ ദൈവമേ അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യ അടി അമ്മണി എനിക്കിപ്പോ ബെസ്റ്റ് ടൈമാ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ജപ്തി നോട്ടീസ് ഒക്കെ വായിച്ച് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് മനസ്സമാധാനത്തോട് കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴാ ഭാഗ്യത്തിന് ഈ കോള് വന്ന് പെട്ടത് അതൊക്കെ പോട്ടെ കുട്ടി ഏതാ ഞാൻ ശ്രേയ ശ്രേയ ശങ്കർ കോൺട്രാക്ടർ ജയശങ്കറിന്റെ മകൾ ഏ ജയേഷ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ എം ഡി ജയശങ്കറിന്റെ മോളാ അതെ ഡാഡി അറിയാമോ നേരിട്ട് പരിചയമില്ല ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഞാനും നാട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ പറയും ദേവസ് കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ ശുക്രദശയാണ് ദൈവം സഹായിച്ച് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെയായി നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യൂ ചെയ്യ നമ്മളായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്റെ അമ്മണി ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ അവര് ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് ഈ കസേരയിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാം നാളെ ഉണരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് അങ്കിൾ ഇതെവിടെ പോയി കിടക്കും ഹലോ 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 ജയശങ്കറിന്റെ വീട്ടില്ലേ 
ഫോണ് ഒന്ന് ജയശങ്കറിന് കൊടുക്കാവോ ചേട്ടൻ സ്ഥലത്തില്ല ദുബായിലാ ആരെ സംസാരിക്കുന്നത് പറയാം നിങ്ങളുടെ മകൾ ശ്രേയ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ മകൾ ശ്രേയ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ മോള് ശ്രേയ മേഡത്തിന് വിശ്വാസം ആയില്ലല്ലേ മോളോട് തന്നെ സംസാരിക്ക നിന്റെ മമ്മിയാ ഫോണിങ് താടോ ഫോണൊക്കെ തരാം ആദ്യം നിന്റെ മമ്മിയെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഒന്ന് കരയണം അല്ല അതാണല്ലോ എന്റെ രീതി അവന്റെ കിടാൻ വണ്ടി പൊട്ടിന്ന് മേഡത്തിന് വിശ്വാസം ആയില്ലേ മോള് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പണം ജയശങ്കർ തരുന്നവരെ അറിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അദ്ദേഹം ദുബായിലാണ് എന്റെ മോള് അവിടെ ഉപദ്രവിക്കരുത് മകളെ ജീവനോടെ വേണമെങ്കിൽ അയാളോട് അവിടെ കിടന്ന് ചുറ്റി തിരിയാതെ വേഗം നാട്ടിലോട്ട് വണ്ടി കയറാൻ പറ പ്ലീസ് എന്റെ മോള് നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അത് വേണോ മേഡം തൽക്കാലം നമുക്കത് വേണ്ട പോലീസ് സൈബർ സെൽ അത്തരം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി മോളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കണോ ഗുഡ് ജയശങ്കറിനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കണം I'll call you back. Yangala endine ketti ittirikkane. Idu onnu alikki. Yangalku prathamiya karmangalukku cheyyende. Please. Okay aaga. Pache എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മാത്രം മനുഷ്യനോട് ശ്വാസം മുട്ടിയിരിക്കുക ദേവസ്വന് പോണ്ടെങ്കിൽ പോണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് പോണം എനിക്ക് പോണം എനിക്ക് പോണം ഇന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ ഒരു ഇടിയാവും ഇപ്പൊ സമയം ആറ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഒരു മണിക്കൂർ കൃത്യം ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ചിന് എല്ലാരും റെഡി ആയി ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നോളണം മനസ്സിലായോ അറിയാം ഞങ്ങളുടെ പ്രഭാത കൃത്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ആര് അത് ശരിയാണല്ലോ അവളെവിടെ റാണി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിനുള്ളിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിരിക്കണം ഇത്തരമുള്ള 
ഇതിനായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയ ആഡംബരം ഇതെങ്ങനെ കഴിക്കും No, I want pizza. Chicken pizza. Pinna. Mogal. Pizza. Pangal thala pizza. Vena thinnu thu poodi. Adhe. Nyaan ningal da gude erangye vandhu unnu alle lo. Ano. Adhe gunde ni kishta petta foodu vangi tharan. Ningal baadhi sthara. Adhe. Am I correct? Nengal da inta sammandha karunnu alle. Nenna kishta petta vangi tharan. Ningal phone ingi tha. Venda enda anu vecha. Nyaan verithi kari chola. Adhe venda. ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ജന്മങ്ങൾ മരിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ആ സീരിയൽ എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ജോലിയൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരിക്കലും അവളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ടും ഞാൻ അവളെ ജോലിക്കാരിയാക്കുക ഈ മാസം മുതൽ തുടക്കം കുറിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രമുഖ വ്യവസായിയും ജെ എസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ജയശങ്കറിന്റെ മകളെ അജ്ഞാതരായ ചിലർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ജെ എസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർമാരിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ് ശ്രേയ ശങ്കറിനെ അവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജെ എസ് മൾട്ടിപ്ലെക്സിൽ നിന്നുമാണ് സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവർക്ക് തീവ്രവാദി സംഘവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു എന്റെ എന്റെ പൊന്ന് തീവ്രവാദി സഹോദര ഈ പെങ്കൊച്ചിന് ഇങ്ങോട്ട് എവിടേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പോ പോലീസും ചാനലുകാരും വന്ന ചത്തുപോയ ബില്ലാതം വരെ എന്റെ കസി ബ്രദർ ആണെന്ന് പറയും ഞാൻ എന്റെ ഈ തീവ്രവാദി ചേട്ടന്റെ കാല് പിടിച്ചു ഇവിടുന്ന് എന്തായാലും നല്ല ടിപ്പ് കിട്ടും അത് ഉറപ്പാ ആരാ ൂറുപ <laughs> 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 നിങ്ങൾ ചുമ്മാ തർക്കിക്കാതെ കാശിരിക്കാൻ നോക്കുന്നു കടയിൽ മര്യാദക്കവനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കാശില്ലാതാവും ഇത് കാശില്ലാതെ എന്നെ പറ്റിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ അങ്ങനെ എന്നെ പറ്റിക്കണം കളിക്കാതെ ആയിരം പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ കേരണ്ട കേരണ്ട ഇപ്പൊ നിന്റെ സമാധാനായില്ലേ ഇനി ഈ ബില്ല് പ്രകാരമുള്ള കാശ് കിട്ടിട്ട് നീ പോയാ മതി ഇപ്പൊ വെടി വെക്കണ്ട കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ കളിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പിന്നെ വെടി വെക്കാം 
ഇനി ഇപ്പൊ കരഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നീ ആ പിസ എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക് എന്നിട്ട് പോയി കിടന്നു മിണ്ടി പോരുത് ചുട്ട് കരിച്ചു കളഞ്ഞ നീ എങ്ങോട്ടും പോന്നില്ല എനിക്ക് പോണം നിനക്ക് പോയിട്ട് കൊച്ചിന് മറുപടക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ കേറണ്ട കേറണ്ട തിരക്കാതിരിക്കാനുള്ള വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വിളിയടാന്നില്ല മുതലാളിയെ ഇത് ഞാൻ തന്നെയാടാ ഹലോ നിങ്ങൾ റോങ് നമ്പറിലൊക്കെ വിളിച്ചത് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ എനിക്ക് തെറ്റിയിട്ടില്ലടാ കള്ള മീരാനെ കൊറേ നാളായി നിന്റെ ആട്ടും സൂപ്പ് അല്ല ആട്ടും തുപ്പും കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അടിമേ പോലെ പണിയെടുക്കുന്നു പഠിച്ചോനെ ചെക്കൻ എന്ത് പറ്റി എന്നാടാ വായിൽ നിന്ന് നിന്റെ പല്ല ഇറങ്ങി പോയാ എന്റെ പല്ല ഇറങ്ങി പോവേ ശമ്പളം കൂട്ടി ചോദിച്ചപ്പോ താൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അതിനുള്ള ഗ്ലാമർ പോരുന്നു അല്ലോ മക്കാന്റെ മോനെ അവനടിയും പോയി തൊലയട്ടെ ഞാൻ ആ ദേവലോകത്ത് ഒരു പാർസലിന്റെ ബസ് മേടിച്ച് വരാം ഞാൻ പുറത്തു പോയാലും ഇതൊക്കെ നോക്കിട്ട് കർത്താവിനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ പോലും അവന്മാര് സമ്മതിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇനി ഉണ്ടാവില്ല ആക്ച്വലി വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇതുവരെ മോൻകുട്ടന് മനസ്സിലായില്ലേട്ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോൻ ഇവിടെ ഇരിക്കേ എടാ നീ ഇപ്പൊ അവിടെ കണ്ടില്ലേ അവരൊക്കെ രാജാക്കന്മാരാടാ രാജാക്കന്മാരോ ആ അതു ലോക രാജാക്കന്മാര് നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹാജി മസ്താൻ ദൗദ് ഇബ്രാഹിം ഛോട്ട ഷക്കീൽ ഏ നമ്മൾ ഷക്കീലേ ഛോട്ട ഷക്കീൽ പഴയ ബോംബെ അതോ ലോകത്തെ കിടുകിടാ വിറപ്പിച്ച അതോ ലോക രാജാക്കന്മാരുടെ അവതാരങ്ങളാടാ ഇവന്മാര് റിയലി ആ അതോ ലോക രാജാക്കന്മാർ എങ്കിയവരെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഈ അതോ ലോക നായകന്മാരെ പറ്റി സിനിമയിലും കഥകളിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പഴാ നേരിൽ കാണാൻ പറ്റിയത് അതെ ഞാനൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കിക്കോട്ടെ ഇതെനിക്ക് കിട്ടിയ അംഗീകാരമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു അപ്പൊ അതെ ഗുരുദക്ഷിണായിട്ട് ഞാൻ കരണ കുറ്റി കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ബൈ ബൈ അടുത്ത പ്ലാൻ എന്താ നമ്മുടെ എന്താ വേണ്ടത് വേറൊന്നല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സംഘത്തിൽ ചേരണം നിർബന്ധമാണോ കട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ നേരിൽക്കണ്ട ആളാണ് സാർ ആ മൂന്ന് പേരെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും മൂന്ന് പേരല്ല സാർ നാല് അവര് കൃത്യം നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു ആ നാല് പേരുടെ മുഖം തനിക്ക് കൃത്യമായ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അവന്മാരുടെ നിഴൽ കണ്ടാൽ പോലും എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും സാർ ഷുവർ താൻ കണ്ട ആൾക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ രൂപം പറഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സാർ മാഷ് വരച്ചു 
ആദ്യം ഞാൻ കണ്ടയാള് നല്ല സുന്ദരനാണ് പരന്ന നെറ്റി നീണ്ട മൂക്ക് സർവരി എനിക്ക് തെറ്റാറില്ല സാർ ആ ടീമില് താടിക്കാരനായിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് സാർ ഇത് തന്നെ കൂട്ടത്തിൽ പൊക്കം കുറഞ്ഞ ആൾ ദാ ഇതാണ് സാർ ഇവരെ നാല് പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം സാർ ഓ ഇയാളെ പറഞ്ഞു വിടറോ ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വേണം എന്റെ തൊപ്പ് തീർക്കാം ഞാനിപ്പോ കാശ് തരോ അതോ കാട് തന്നിട്ട് ഒരക്കാൻ പറയോ ആ മീരാന സുഖണ്ട എന്റെ ഞാൻ സുഖല്ലാ എടുക്കായിരുന്ന് ആ പിസ വാങ്ങിയതിന്റെ കുറച്ച് കാശ് കിട്ടാനുണ്ട് എന്തോ ഇതെന്താ വിസിൽ അടിച്ചു കളിക്കുക വിസയുടെ കാശ് തരാൻ കാശ് കൊടുത്തതാണല്ലോ കാശ് കൊടുത്തു അത് ശരി അപ്പൊ കള്ള ഹിമാർ അതും കൊണ്ടാണ് അല്ലേ മുങ്ങിയത് അതെ അവനേത് ദുനിയാവ് പോയി ഒളിച്ചാലും ഈ മീനാന അവനെ പൊക്കു മീനാന അവനെ അറിയാന്നല്ലോ അത് ശരി നിങ്ങൾ അവനെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കാനല്ലേ കച്ചവടക്ക് ഉഷാറുണ്ട് കള്ള നായിന്ന് മതി ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാല്ലട ഇതൊന്നും വേണ്ട പോലെ വേറെ തല എന്റെ കയ്യല്ലേ ധാരാളം കൊടുത്തട്ടെ രാവിലെ പോന്ന പിസ്സയില്ല താങ്കളധികം ചിരിക്കണ്ട ഈ കള്ളനെ ഇവിടെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ തന്നെ ഞാൻ അവസാക്കും ഇന്ന് പോലെ ഞാൻ മുതലാളി വന്നു കണ്ടു ഇനി കീഴടങ്ങിയ മാത്രം മതി അല്ലേ ഒറിജിനല്ലേ ഓ നേരെ പൂവ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു മുറിയുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് പോയിക്കോ വേഗം പോയെന്റെ സീഫ നീയെ കമ്മീഷണറെ ഒന്ന് വിളിച്ചേ ഹലോ ലൈനിലുണ്ട് സാർ ഹലോ ആ ജയശങ്കർ എവിടെ എത്തിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടവർ ലൊക്കേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്തതനുസരിച്ച് അവർ പാലാരിവട്ടം ഭാഗത്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പാലാരിവട്ടത്തോ പിന്നെ എന്താ പിടിക്കാൻ എത്ര താമസം സ്പോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ജയശങ്കർ എടു കുറച്ച് സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാ 
അവർക്ക് വേണ്ട ക്യാഷ് എത്ര ഞാൻ കൊടുത്തോളാം എനിക്ക് എന്റെ മകളെ രക്ഷിച്ചു പറ്റും ഇമോഷണൽ ആവണ്ട ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബട്ട് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായാലും ശ്രേയ ഒരു പോറില് പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ രക്ഷിക്കാനുള്ള മിഷനിലാണ് പോലീസ് ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ പോലീസ് ഉറത്താൻ എന്നോട് പറയരുത് എടാ മോളെ ജീവനോട് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുന്ന എന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താൻ എനിക്ക് വാക്ക് തരുന്നത് അവര് പാലാരുട്ട് റേഞ്ച് കിടക്ക ഇന്ന് മിനിസ്റ്റർ ഇവിടെ തോന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ അന്നൊരു ടി വിയിലേക്ക് ഹലോ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് ഇവരൊക്കെ ഉറങ്ങിയോ എന്റെ രാജേട്ടന്റെ ശബ്ദം പോലെ തന്നെ റാണി ഒന്നും അറിയുന്നേ അതെ സാറേ സാറേ നിങ്ങൾ ഈ വരുന്നവരെ മുഴുവൻ ഇവിടെ പൂട്ടിയിട്ട എല്ലാവർക്കും കൂടി കിടന്നുറങ്ങാൻ സ്ഥലമില്ല വിളിച്ച് വിളിച്ച് തൊണ്ടല്ലേ വെള്ളം വറ്റി ഇനി തൊണ്ട കുഴിച്ചേ പറ്റൂ നീ ഇത്രയും നേരം എവിടെ പോയി കിടക്കരുന്നടി ആ ഇറങ്ങി വാ വീട്ടിൽ പോവാടി ഇവിടെ എന്തോ നിറഞ്ഞ് കൈക്രിയ കാണിക്കുന്നു രാത്രി ടാറ്റ കാണിച്ചു കളിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി എന്തോന്നും മനസ്സിലാക്കാനടി വീട്ടു ജോലി ചെയ്തതിന്റെ ശമ്പള കുറിച്ചിക്ക് വാങ്ങാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ എനിക്ക് ഡൗട്ട് അടിച്ചതാ പക്ഷെ ഇത്രയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നിനക്ക് എന്താ രാജ തലയ്ക്ക് സുഖല്ലേ അതെന്നെ കളവാ എനിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്റെ പ്രായത്തെ കുറിച്ചെങ്കിലും തനിക്കൊരു ബോധം വേണ്ടോ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിനക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇതിനപ്പുറം ഇനി എന്തോ നടക്കാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു കുരുക്കി പെട്ടെടുക്കുക ഈശ്വര ഇത് ഏത് ജന്മം കുരുക്കലും പെട്ടോ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എടി അവന് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് രാജേന്ദ്ര അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ പുറത്തുള്ളവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു നാലാളെ കൂട്ടാൻ നോക്ക് ഈശ്വര ഇതിന് ഞാൻ തന്നെ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കണോടോ എന്റെ ഭൂമിയില് ഒരു ഭർത്താവിനും ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച ലൈവായിട്ട് കാണാനുള്ള ഇട വരുത്തരുതേ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ ഇന്ന് ഞാൻ കൊല്ലും എന്തിനും കൊല്ലണേ സുന്ദരിയായ 
എന്റെ ഭാര്യയെ വേലക്കാരിയായിട്ട് കാണാതെ സ്വന്തം സഹോദരിയായിട്ട് കാണാന്ന് താൻ എന്റെ കയ്യിലടിച്ച് സത്യം ചെയ്തല്ലോ എന്റെ രാജേന്ദ്ര നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക ഞാനൊന്നും പറയണ്ട സൂചി കേറ്റുന്നടുത്ത് തൂമ്പാ കേറ്റുന്ന മോന തനിക്ക് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ലല്ലേ വീണ്ടും വീണ്ടും ഷൂ ഷൂ എന്ന് അടിച്ചു വളക്കിയാണല്ലേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാടോ എടി കോംപ്ലക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മാര് ശങ്കർ സാറിന്റെ ഇപ്പൊ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി ഈ കിഴങ്ങനോട് ഒരു ആയിരം പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ കേറല്ലേ കേറല്ലേ ഇപ്പൊ നിനക്ക് ബോധ്യായില്ലേ രാജേന്ദ്ര അത് ശരി അപ്പൊ ഇതായിരുന്നല്ലേ നിന്റെ ഒക്കെ പരിപാടി ആദ്യം ഞാൻ ഈ വിവരം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അറിയിച്ചു ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് നിന്നെയൊക്കെ അഴി എണ്ണിക്കൂടാ വിളിക്കാൻ സത്യമായിട്ട് നിലവിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തത് ഇന്ന് വിളിക്കണ്ട നാളെ ഞാൻ നിലവിളിച്ചോളാം പോട്ടെ പോകാൻ വരട്ടെ എങ്ങോട്ട് ഇന്ന് അത്താഴൊക്കെ കഴിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടാം പോകാൻ സമയമാകുമ്പോ ചേട്ടന്മാര് പറയും അതെ ഒന്നും മാറിയെ ഇവര് പറയുമ്പോ പോയാ പോരെ അല്ല അത് വേണ്ട അവിടെ ഡ്യൂട്ടിക്കാരില്ല എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ അവള് ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ അപ്പൊ അവള് എന്നെ നിനക്ക് ഡൗട്ട് ഇല്ലേ എനിക്കെന്തോന്നും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലേ ഒന്നുമില്ല ശരി ശരി ഇന്ന് രാത്രി മുതല് നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇവിടെയാണ് മനസ്സിലാണോ നീ കുറെ നേരായല്ലോ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ കിട്ടിയ എന്തോന്ന് ഐഡിയ ഞാൻ അത്താഴം കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം അര കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്ന പതിവാണ് പക്ഷെ ഈ റൂമിൽ അതിനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അല്ല രാജേന്ദ്ര നീ നിന്റെ പോലീസ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള തന്ത്രം വല്ലതും ആലോചിക്കാന്നല്ലേ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് പാതിരാത്രി പന്ത്രണ്ടര മണിക്കാണ് തന്ത്രം ഒരു എട്ടെട്ടര മണിക്ക് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ആവശ്യം പോലെ തന്ത്രം ഞാൻ തന്നേനെ ഇപ്പൊ തന്ത്രം മനയുന്ന ഞരമ്പുകളെല്ലാം ഉറങ്ങിക്കാണും സാധാരണ മനുഷ്യന്മാര് ഞരമ്പുകൾ പാന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേ ഉണരും ഇത് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാലും ഉണരൂലല്ലേ ചേട്ടാ ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറയട്ടെ പന്ത്രണ്ടടി ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഭാര്യ പാതിരാത്രി ഐഡിയ പറയുന്നു മിണ്ടി പോകരുത് എന്താ ഐഡിയ ഹലോ അതെന്റെ ഭാര്യയാണ് ഐഡിയ പറയാൻ ആര് പറയണ്ട എന്റെ ഐഡിയ ആയിട്ട് തൽക്കാലം നീ അതങ്ങ് വിളമ്പു എങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക അതായത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാ ചേട്ടനെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത് പോലീസുകാരാണല്ലോ അതെ നാളെ ചേട്ടൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ചെല്ലാതാകുമ്പോ അവരെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ചു വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാലോ ആ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധി തന്നെയാ പക്ഷെ ഞാൻ പോലീസ് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ നീ പോലീസ് അല്ല അല്ലെ അല്ല ഞാൻ വെറും ഹോം ഗാർഡ് നട്ടുച്ച വെയിലത്ത് റോഡിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട വെറും ഹോം ഗാർഡ് ഡെയിലി നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ സാലറി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ആരും എന്നെ തേക്കേയില്ല പോണ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കാം ദേവസിച്ചാ എനിക്കൊരു ഐഡിയ എന്താ എന്താ കക്കൂസ് എവിടെയാ എന്തിനാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ കക്കൂസിലോട്ട് പോകാം പോട അതിനല്ലാന്നു പിന്നെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഇത് ഇതൊക്കെ ശരിയാവോ ശരിയാകുന്നു 
ഇതുപോലത്തെ ഭിത്തി ഇടിച്ചു തുറന്നിട്ടല്ലേ രാത്രി പല പല വീടുകളിലും ഞാൻ കയറിയിട്ടുള്ളത് എന്താ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇതിങ്ങ് തന്നേ അതെ ഇത് വച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇടി ഇങ്ങനെ ഇടിക്കും അപ്പോ ആ ടൈമിംഗിന് തന്നെ നിങ്ങൾ ചുമച്ചിരിക്കണം ദാ ഇതുപോലെ ഇടിക്കുന്ന ശബ്ദം പുറത്ത് കേൾക്കാതിരിക്കാനാണ് ചുമക്കുന്ന ശബ്ദം കൊടുക്കുന്നത് അതിന് തന്നെ അവരുണർന്നാൽ വന്ന് പറയാ എന്റെ ഭാര്യ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ചുമക്കാൻ മറക്കരുത് ടൈമിംഗ് ആയിരിക്കണം റെഡി ഇങ്ങനെ ചുമച്ച എനിക്ക് ഇടിക്കാൻ പറ്റൂലാന്ന് ാണ് ഇത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ്ടര മണിക്കൂർ പോവൂ ഞാനിപ്പോ നിർത്തിത്തരാം ഞാൻ ഇടിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ മാത്രം ചുമയ്ക്കണ്ട എന്നെ പറ്റി ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ അവസരം ഈ എസ്കേപ്പ് വിവരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ അറിയിക്കണം കാണിച്ചു തരാട്ടാ ആദ്യം ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ ആയിട്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നെ തല്ലി പുറത്താക്കും എവിടെയോ കയറി ഉടക്കി ഇവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യ അമ്മയും പിന്നെ എന്റെ മക്കള് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീയോ തർക്കിക്കല്ലേ എന്റെ പകുതി അകത്താണ് ബാക്കിയോടെ തള്ളി പോട്ട് വിശ്വാസമില്ലേ ഏകദേശം പുറത്ത് വന്നതായിരുന്നു അതെ ഞാൻ പിടിച്ചു വലിച്ച് എനിക്ക് വയ്യാണ്ടായി ഇനി നിങ്ങൾ പിടിച്ചു വലിക്ക രക്ഷപ്പെടില്ലായിരുന്നു ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നൊക്കെ പറയാം 
നിന്റെ മകളെ നിനക്ക് ജീവനോടെ വേണമെങ്കിൽ നാല് കോടി രൂപയുമായി നീ വാ അതുവരെ നിന്റെ മകൾ സുരക്ഷിതയായിരിക്കും എനിക്ക് തരാനുള്ള കാശിന് പോരെ ഈ വീടും പറമ്പും എന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെക്കാനുള്ള സൽബുദ്ധി ദേവസ്യക്ക് തോന്നണമേ ഇവിടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ ഓക്കെ ആണോ എന്താന്ന് ഭക്ഷണം താമസ സൗകര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ താൻ കൊടുക്കോ എന്നാ പോയി തോന്നോ ആ എല്ലി ആ കർത്താവേ കുരിയച്ചൻ കുരിയാക്കോസ കുരിയാക്കോസ് ആരെ കുരിയാക്കോസ് എന്താടോ കഥോറക്കാരിത്ര താമസം പുതിയച്ച പൈസ ഞാൻ നാളെ ഉച്ചക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാം ഇപ്പൊ താൻ പോയിക്കോ കൈയെ പിടിച്ച് സൂചിപ്പിക്കണ്ട കാര്യം താനൊരു ദരിദ്രവാസിയാണെങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ പലിശ വാങ്ങാൻ വന്നതല്ല അപ്പൊ നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ല താൻ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കണ്ട തരാനുള്ള പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം പലിശ ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപ എനിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടണം എന്റെ ദേവസി വാതിലിന് അപ്പുറം ഇപ്പുറം നിന്ന് പണമിടപാടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് നമുക്ക് അകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് കുരിയച്ച ഇപ്പൊ നീ പോകാം പക്ഷെ ക്യാഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥയാക്കാതെ പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല അത് ശരി പണം ചോദിച്ചു വരുന്നവരെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കളിത്തോക്കും കൊടുത്ത് ആളെ ഏർപ്പാടാക്കി വെച്ചിരിക്കോടോ ഇത് കളിത്തോക്കാണോ കളിയല്ലാത്ത തോക്കാണോന്ന് ഈ പൊട്ടന് വിവരില്ലാണ്ട് ഓരോന്ന് പറയണതാ സാർ പൊട്ടൻ ആരാണെന്ന് പറയണോ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹാൻഡ്സപ്പെങ്കിലും പറയാമായിരുന്നു അതാണ് എന്റെ രീതി മതി 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 മിസ്റ്റർ ദേവസിംഗ് വരൂ എന്താ തിരുമേനി എന്തു ആരൊക്കെയാടോ ഈ മാ മാന്യന്മാര് ഞങ്ങള് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കുശലങ്ങൾ കൈമാറി 
ദേവസി അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോൾ ബാക്കി കുശലങ്ങൾ കൈമാറാം അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ എങ്ങോട്ട് ഹൗസിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇൻ ഹൗസ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി ദേവസി മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി എനിക്ക് വിശ്വാസം പോരാ അല്ല അപ്പൊ ഈ കണ്ടതൊക്കെ വെറും നാടകാണെന്ന തന്റെ വിചാരം അതേടോ പണം വാങ്ങാൻ വന്നപ്പോ താൻ ഇതിനു മുമ്പ് പല നാടകങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേ ദേവസി തന്റെ പോറാട്ട് നാടകം ഈ കുര്യച്ചന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട പൊറാട്ട് എപ്പോ വാങ്ങി നമ്മൾ ഒരുപാട് തീവ്രവാദികളെ കണ്ടിരിക്കണേ പക്ഷെ ഇത് വല്ലാത്തൊരു പാർട്ടിയാ ഇപ്പൊ തന്നെ കരയിലിരിക്കുന്ന ഞമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടല്ലേ ബന്ധിയാക്കിയച്ചേ തന്നോട് ഞാൻ കയറണ്ട കയറണ്ട എന്നൊരു ആയിരം പ്രശ്നം പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ താങ്ങാൻ വന്നത് ഫോൺ ചെയ്ത് എനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റും തന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ കയറണ്ട 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 എന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് കാശ് കിട്ടണ്ടേ അപ്പൊ തനിക്ക് കാശ് കിട്ടണല്ലേ അപ്പൊ താൻ കാശ് ഇട്ട് പോയാൽ മതി ആ അത്രേ ഉള്ളൂ ആ എന്നെ മടിയിലേക്കുണ്ട് കാശ് ഇപ്പൊ തരാ കേട്ടോ അന്നാ തരാ ദേവസി എന്താ താൻ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്ത് കടം വാങ്ങിച്ച പണം തൽക്കാലം താൻ എനിക്ക് തരണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അത് ഞാൻ തരും വേണ്ട അത് മേടിച്ചിട്ട് താൻ പോയാ മതി ഏ എനിക്ക് വേണ്ട എന്താന്ന് താൻ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം എന്നെ മാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വിടാൻ താൻ ആ തീവ്രവാദി മൂപ്പിനോട് ഒന്ന് പറയണം പറയില്ലേ തന്നെ മാത്രം പുറത്തു മതി അത് ഞാൻ പറയാട്ടാ ആ ചായ കുടിക്ക് മധുരം കുറവുണ്ട് ഞാൻ പറയാം കൂടുതലും മധുരം ആ ശരിയാ ഞങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നാല് കോടി അതിലിനി ഒരു വിലപേശലില്ല ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യ അല്ലെങ്കിൽ അവര് നമ്മുടെ മോളെ രണ്ടായിരം കോടി ടേൺ ഓവർ ഉള്ള ജെ എസ് ട്രേഡിംഗ് കോർപ്പറേഷന് നാല് കോടി അത്ര വലിയ തുകയാണോ ഇനി അതല്ല അതിലും ചെറിയ തുകയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഫോൺ കളി ഇവിടെ വെച്ചങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുക മോളുടെ സുഖമരണത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ക്യാഷ് എപ്പ എവിടെ എത്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം ഓക്കെ ബായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനാ നാല് കോടി വാങ്ങി അവന്മാരങ്ങ് പൊടിയും തട്ടി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ ചെന്ന് നമ്മുടെ ഷെയർ അങ്ങ് ചോദിക്കേ അതെ ഈ ഹതഭാഗ്യവതി പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ ശരി അതെ എന്റെ കാര്യം പോട്ടെ ആ കിഡ്നാപ്പറന്മാര് സങ്കേതമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തന്റെ വീടല്ലേ ഇവിടെ വെച്ചല്ലേ അവന്മാര് കോടീശ്വരന്മാരായത് അപ്പോ ന്യായമായും കിട്ടുന്ന തുകയിൽ കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഷെയർ എങ്കിലും തനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതൊക്കെ ശരി പിന്നെന്ത് പക്ഷെ ഞാൻ പോയി അവരോട് കമ്മീഷനൊക്കെ ചോദിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിനിപ്പ എം എൽ എയുടെ എം ബിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റർ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അച്ഛൻ അറിയാലോ ചെറിയൊരു ആശ്വാസവും എന്നാലും അങ്ങനെ അത്ര കുഴപ്പക്കാരൊന്നും എനിക്ക് തരാനുള്ള ശമ്പള കുടിശ്ശെങ്കിലും അങ്ങ് തീർന്നു തനിക്ക് തന്റെ പഴയ പ്രതാപം തിരിച്ചു പിടിക്കണ്ടേ മക്കളെ നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കണ്ടേ കടക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ എന്റെ കാശ് തിരിച്ചു വരണ്ടേ ചെല്ലി ചെന്നത് വാങ്ങിച്ച് വിജയ് ശ്രീ ലാളിതനായിട്ട് തിരിച്ചു എന്റെ ഷെയർ ഷെയർ ഒന്നും വേണ്ട ഒരണടിച്ചിട്ട് പോക്കോ ഇതിന്റെ അല്ല മറ്റേത് കോടിയുടെ ആരുടെ കോടി ആരുടെയും കൂടിയല്ല നാല് നാല് കോടി ഒക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ വന്നു തോക്ക് ചൂണ്ടി ഞങ്ങളെ ഫാമിലിയോടെ ബന്ധികളാക്കി സത്യത്തിൽ രണ്ടു ദിവസം ഞങ്ങൾ തീ തിന്ന് കഴിയുകയായിരുന്നു ഞാനൊരു അപേക്ഷയായിട്ട് വന്നതാ കാര്യം പറ കിട്ടുന്നതിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം എനിക്ക് കിട്ടണം നിർബന്ധല്ല ഇരുപതായാലും മതി പത്ത് 
ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഈ വഴിക്ക് വന്നപ്പോ കയറിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തിന്നാനല്ല മോന് വേണ്ടി വേണ്ടല്ലേ അധികാരം കാണിക്കാൻ പോവാണ് കാര്യമുണ്ട് അതിലും കൂടെ വിളിക്കാം കാര്യം പറഞ്ഞേരാ ഇതെന്താ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അത് പറഞ്ഞേരാം ഇതെന്റെ ഗ്ലാസ് ഇത് മരിച്ചു പോയ എന്റെ മൃത്യുജയം മാമന്റെ ഗ്ലാസ് ഒഴിക്കേ മരിക്കുന്നത് വരെ ഞാനും മൃത്യുജയ മാമനും ഒരുമിച്ചിരുന്നേ കഴിക്കൂ മാമൻ ചത്ത് തലയ്ക്ക് മീതെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ല രണ്ടായെങ്കിലും ആ പതിവ് ഞാൻ തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല നല്ല സോഡയല്ലേ ഏ മാമന് ലേശം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചോ നല്ല കപ്പാസിറ്റി മാമന് മാമനെ ചേഴ്സ് പറഞ്ഞത് മാമൻ ഇങ്ങനെ ചെറ്റത്രയെ കാണിക്കൂ വെള്ളം പോലും ഒഴിക്കാതെ ഒരൊറ്റ വലിക്ക് അകത്താക്കും ഞാനങ്ങനെയല്ല സിപ്പ് ചെയ്തേ കഴിക്കൂ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ കൈവച്ച് പെരുമാറിയതിൽ പിന്നെ ആകെ ഒരു നടുവേദന പിന്നെ നിങ്ങളെ നാല് പേരെയും ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ജയശങ്കർ എന്ന സിംഹത്തിന്റെ മടയിൽ നിന്നല്ലേ ആ സിംഹക്കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് വന്നത് അവന്റെ നാലല്ല നാനൂറ് കോടിയോ വാങ്ങാനുള്ളത് എന്നിട്ട് വിട്ടു കൊടുത്താ മതി ഇവളെ മനസ്സിലായി അയ്യോ വേണ്ട ഇത് നിർത്തിയേ ഒന്നൊഴിച്ചേ പിന്നെ അടി നിർത്തി അയ്യോ ഞാനേ അടി നിർത്തിയിട്ടുള്ളൂ മൃത്യുജയമ്മ അടി നിർത്തിയിട്ടേ ഇല്ല പുള്ളിക്ക് നല്ല കപ്പാസിറ്റിയാ ഒഴിച്ചോളൂ ഒഴിച്ചോളൂ നിർത്തിയ കാര്യെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ജയശങ്കറിനോട് കാണിച്ചത് വളരെ ശരി പക്ഷേ ഈ പാവം പയ്യനോട് കാണിച്ചത് വളരെ മോശമായി പോയി അയ്യോ ഇത് ഞാനല്ല അടിച്ചത് മൃത്യു ചേമാമനാണ് അടിച്ചത് ഇത് നിന്നെ അല്ല നിന്റെ മൃത്യു ചേമാമനാണ് അടിച്ചത് ഇനി ഇവനെ പൊറണോ കാണിക്കണ്ട നീ ഇവിടെ നിന്ന് എപ്പ ഇറങ്ങുന്നു ഞങ്ങള് തീരുമാനിക്കും കേട്ടോ മൃത്യുജയ മോനും വരുമാനം കൂടെ കുറച്ചാള് കുടുംബകാര്യം പറഞ്ഞതിന്റെ അകത്ത് കിടക്ക് കേട്ടോ ഈ മൃത്യുജയ മാമൻ അവന്മാരെ അടിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സമയ സമയത്തിന് ആഹാരം കൊണ്ട് താടാം കാണട്ട് നിനക്ക് വെള്ളം വേണോ അതോ അപ്പച്ചനെ വേണോ വെള്ളവും വേണം അപ്പച്ചനെയും കാരണം ുഴി വന്ന് പെട്ടോടാ ഞാൻ അപ്പച്ചനെ കടന്നായപ്പോ അപ്പച്ചനെ തപ്പി ഇറങ്ങിയതാ നിനക്ക് തപ്പാൻ ഇവിടെ കിട്ടിയുള്ള അല്ലേ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല അപ്പച്ച പിന്നെ ആരാ അപ്പച്ച ഈ പാടുന്നെ അതൊരു ഹോം ഗാർഡ് കാരനാണ് മോനെ പാടിപ്പോ പ്രയോഗം അല്ലായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ അപ്പച്ചനും പാടി തുടങ്ങും അപ്പച്ച അവരെന്തിനാ അപ്പച്ച എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചത് ഒക്കെ പറയാം ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ടല്ല ഏഹ് 
ਬੜਾ ਮੋਦਲਾਲੀ ਮੋਦਲਾਲੀ ਉੱਟ ਕੇ ਰਸ਼ਬੜਾ ਨੋਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕਾਲ ਪਤਾ ਲੋ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਜੂ ਲੈ ਲੈ ਮੋਦਲਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਦਾਲੀ ਤਰੇ ਕੇ ਲੈ ਦੇ ਲੈ ਕਹਿੰਟ ਪੋਇਆ ਪੋਰੇ ਬਟੂਲਾ ਬੁੜਾ ਕੇ ਕੋਣ ਕਾਲਾਲੀ ਉੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਟ ਮੜੂਲਾ ും എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ആരും തിരഞ്ഞു വരാനില്ല എവിടെങ്കിലും വീണ് മയ്യത്തായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമുക്കുള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെ മോള് ഓളെ കല്യാണം അതിപ്പോ ഞാനില്ലെങ്കിലും പഠിച്ചോ നടത്തിക്കോളൂ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് രണ്ടല്ലടാ കാലങ്ങൾ കുറേയായി ഇതുപോലൊരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അവനാ ജയശങ്കർ ബി കെക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അയാളോട് ചെയ്തതുപോലെ ജയശങ്കറിന്റെ ചതിയുടെ പട്ടികയിൽ പെട്ടു പോയ ഒരാളാ എന്റെ അച്ഛനും കാലങ്ങളായി ഞാൻ ഈ നഗരത്തെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയത് അയാളെ വക വരുത്തുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി മാത്രമായിരുന്നു വർഗീസ ചായം വഴി ബി കെ അതിനൊരു നിമിത്തമാവുകയായിരുന്നു ജയശങ്കറിനെ കൊന്ന് പക തീർക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം പക്ഷേ പ്രതികാരം അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഉശിരി തോന്നുന്ന വെറും പദപ്രയോഗം മാത്രമാണോ ജയശങ്കറിന്റെ ചോര പകയിൽ നീറിയ നിന്റെ മനസ്സിനെ തണുപ്പിക്കായിരിക്കും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നിനക്കെന്ത് നേട്ടം നിയമത്തിന്റെ കൽമുറിയിൽ തളച്ചിടപ്പെടാനുള്ളതല്ല നിന്റെ ജീവിതം എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത്ര പെട്ടെന്ന് മായ്ച്ചു കളയാൻ പറ്റുന്ന മുഖമല്ല ജയശങ്കറിന്റേത് അറിയാം ഒരു കൂട്ടു ബിസിനസിൽ ജയശങ്കറിനോടൊപ്പം കൂടിയ നിന്റെ അച്ഛനെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജയശങ്കർ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങിയത് കോടീശ്വരനായിട്ടാണെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ചതിച്ചതിൽ മനന്നുണ്ട് നിന്റെ അച്ഛനും മുങ്ങി അങ്ങ് കൊച്ചിക്കായലിൽ മീൻ കൊത്തി പറച്ച ശേഖരന്റെ ജഡം കായൽ തീരത്ത് വന്നടിയുമ്പോ കാഴ്ചക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അമ്മയെ വട്ടം ചുറ്റി പിടിച്ച് കരയുന്ന ചരത്തിന്റെ കുഞ്ഞുമുഖം മറന്നുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അച്ഛന്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരനായ അവനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയ മകന്റെ കഥ സിനിമയിലോ മറ്റോ കണ്ട് നമുക്ക് കയ്യടിക്കാം നിനക്കറിയാലോ ജയശങ്കറിന്റെ ഉയർച്ച കസ്തി വാര വിടുന്നതിൽ നിന്റെ അച്ഛന്റെ കണ്ണീര് വീണ പണമുണ്ട് അതിലൊരു വിഹിതം നിന്റെ കൈകളിൽ എത്തണം പി കെ കരുണൻ അതിനൊരു നിമിത്തമായെന്ന് മാത്രം സാർ ഇന്ന് രാവിലെ മിനിസ്റ്റർ വിളിക്കുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ സാർ വിളിച്ചോ എടോ അയാളെ വിളിച്ചൊരു ഒരു കാര്യമില്ലടോ ഗൾഫ് നാട് സന്ദർശിക്കാൻ പോയിരിക്കുക ഇവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ പൈസയോട് മാത്രമേ ഭ്രമമുള്ളൂ ഒരു നന്ദിയില്ല വൃത്തിയിട്ടോ എനിക്കറിയാം എന്താ വേണ്ടത് ഹലോ ജയശങ്കർ നാളത്തെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടാവില്ല പണം തന്നാലും തന്നില്ലെങ്കിലും നാളെ പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ വിളിക്കും പണവുമായി എപ്പോ എവിടെ വരണമെന്ന് ഞാൻ പറയും പണവുമായി നിങ്ങൾ വന്നാൽ ശേഷം കാലം നിങ്ങളുടെ മകളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം
അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ശവമായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മതി ഇപ്പൊ വേണ്ട നാളെ നാളെ പത്ത് മണിക്ക് വരുമ്പോ തന്റെ ചെക്ക് ബുക്ക് കൂടി കൈ കരുതിക്കോണം കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ നാളെ പണവുമായി വരുമ്പോ നേരി കാണാം ഓക്കെ ഓക്കെ ബായ് നിന്റെ അച്ഛൻ കാശ് കൊടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചു നാളെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു തീരുമാനം പിന്നെ ആ ശരത്തുണ്ടല്ലോ വെറുതെ പറയല്ലോ നല്ല കഴിവുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ ചോദിക്കണ ചോദ്യം കേട്ട ഞാനാണെങ്കിൽ കാശ് കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്റെ കാശ് വരുമോ മോന്ത ബുദ്ധി ഒന്നും തന്നണ്ടല്ലോണ്ടാക്കരുത് മോളെ ഒരു കാര്യം നിന്റെ അച്ഛൻ എങ്ങാനും കാശ് കൊടുക്കാതെ അവരെ പറ്റിച്ച ഞാൻ പറയുന്ന കേക്കു ജയശങ്കർ നമുക്ക് അവരെ പിടിക്കാം വേണ്ട എന്റെ മോളുടെ ലൈഫ് വെച്ച് റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല അവളെനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആര് വേണേൽ കൊല്ലുവോ തന്നെ എന്ത് വേണേ ചെയ്തോ ക്യാഷ് കൊടുക്കരുത് യൂ എന്റെ മോളെ എനിക്ക് വേണം ഓ പ്ലീസ് ജയശങ്കർ ും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു വിജയശ്രീ ലാളിതരായി തിരിച്ചു വരും മകളെ കർത്താവ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓക്കെ എന്തായാലും ഈ കൈമച്ച ഇത് നമ്മൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി കളിയാ ജയിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഒരു പക്ഷെ തോറ്റാൽ ഞങ്ങൾ ഒരാളെ അവശേഷിക്കും ഒന്നുകിൽ ജയശങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശബ്ദം കേട്ടു 
തനിക്ക് മോളോട് ഒട്ടും സ്നേഹമില്ലേ ഓ എന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യും വണ്ടി സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കണം പെട്ടിയും എടുത്ത് താരങ്ങൾ നടന്നു എങ്ങോട്ട് നടക്ക് പറയാം അവിടെ ഒരു ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് കണ്ടു ആ കണ്ടു ഒരു ഓട്ടോയിൽ അങ്ങ് കയറിക്കോ ശരി നീ ഇതെങ്ങോട്ടാ വരുന്നത് നീ ഇവിടെ നിന്നാ പറ വണ്ടി എടുക്കോ സാർ ഞാൻ പറയാ എടുക്ക് ഇനി അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇടറോട്ടിലേക്ക് നടക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഗേറ്റിനകത്ത് കയറി ഇനി ഞാൻ നേരെയാണ് നടക്കുന്നത് ആ വെളുത്ത ബിൽഡിങ്ങിനോട് ചേർന്നുള്ള മതിൽ കണ്ടു മതില കണ്ടു ഇനി ആ പെട്ടി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചാടിക്കും മുന്നോട്ട് നടക്ക് സ്ഥലം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ തനിക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള തന്റെ നിധി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഇനി കൂടെ വന്നവരോട് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് താൻ മാത്ര അകത്തോട്ട് കേറെ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ താൻ ചെയ്യേ നാല് കോടി രൂപ തന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ മാനേജറോട് പറ നിനക്ക് നിന്റെ മോളെ ജീവനോടെ കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യട എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു ഫോർ ക്രോഡ്സ് ഒരു അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും Tell me. Details for you. I'm going to show you a paper. Yes, tell me. 0032670518-27916 okay. 670518-27916 Okay. You can transfer this account. Okay. 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 You can transfer this account. Okay. Okay. ഈ എമൗണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തേക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു വെൽക്കം സാർ എക്സ്ക്യൂസ് മീ യെസ് ഇപ്പോ വന്ന ആ ജയശങ്കർ ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എറണാകുളം ബൈപ്പാസ് റോഡ് ബ്രാഞ്ചിലേക്കാ കാഷ് 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 യെസ് ട്രാൻസ്ഫർ നിനക്ക് നിന്റെ മോളെ ജീവനോടെ കിട്ടിയിരിക്കും 
ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਬਾਈਪਾਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਏਰੀਆ ਓਵਰ ਓਵਰ
ഈ പരുവത്തിനായത് അവൻ ജന്മത്ത് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അവന്റെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഹലോ എടാ നിങ്ങൾ എവിടെയാ കാശ് നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നോ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാം ശരി ഓക്കെ നിന്ന് മോങ്ങാൻ സത്യം പറ കുറച്ചു മാസം മുമ്പ് തൈ കെട്ടി ഒരു ബാങ്ക് ഓഫീസർ വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങായി എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങേര് വന്ന് കൊറേ പേപ്പർ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ ഒപ്പിട്ട് ഇവിടെ ഒപ്പിട്ട് ഇവിടെ ഒപ്പിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞ പേപ്പർ എല്ലാം കൂടെ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഒപ്പ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ പേ ഇത്രയും ഒപ്പ് അപ്പോഴയാള് പറയാണ് എല്ലാ ചേട്ടന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് അത് ഇത്രയും വലിയ പാരയാവും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു പിന്നെ സാറേ രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് ബാങ്ക് പോസ്റ്റ് ബാങ്ക് കൊണ്ടുവന്ന പേപ്പറും സാധനങ്ങളൊക്കെ അവന്മാര് വന്ന് തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയി എന്തോരോ കൊഴപ്പമുണ്ട് ശരിയാക്കി കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവന്മാരെ ഇതുവരെ പെട്ട പാട് കാണാനില്ല ഹലോ കിട്ടിയോ ആരുടെ ഓ വിട്ട് കളയണോ അരിക്കച്ചോടക്കാരൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തരും നിങ്ങൾ പോന്നോളൂ കണ്ണാടി പറമ്പിലെ വസ്തു വിൽക്കാനുള്ള എല്ലാം ആയി ആ വന്നോ ഓ മടുത്തു കർത്താവെ പോലീസുകാരെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം തീർന്നപ്പോ ഇതേ അടുത്തത് ജയശങ്കറിനുള്ള <laughs> 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 